4.4 billion US dollars to build high-tech agriculture. Developing national rice brand for Vietnam. Hello and welcome to this edition of Bizline brought to you by VTV International. You're with me, Lina Pham. And as usual, we'll begin our program by reviewing the economic highlights over the past week. The government has decided to disburse 100 trillion Vietnam dongs, or some 4.4 billion US dollars, for farming projects to help develop high tech agriculture, an unprecedented move in the history of the agriculture sector. It constitutes nearly half as much of the stimulus package the government once launched to curb the economic recession in 2009, worth 9 billion US dollars. Research shows that every 1% of GDP investment in agriculture helps increase the GDP by 1.2%. Vietnam has 24 million workers in the agriculture sector, but it only contributes 17% to the country's GDP, a figure that's been decreasing for many years. Prime Minister Nguyen Xuân Phúc hailed positive results of the economy in the first quarter at the monthly cabinet meeting on Monday. However, he pointed out challenges that Vietnam's economy is facing, with especially low GDP growth of 5.1% in the first quarter the main issue. Sluggish growth was attributed to low growth of the industry and construction sectors due to failure to accomplish set plans by oil exploitation and the processing industry. Exports reached nearly 44 billion US dollars, which increased by only 6.7 percent in terms of prices. In addition, disbursement of public investment was only over 12 percent of the estimate in the first quarter lower than the 16% rate recorded in the same period last year. Therefore, he urged ministers to improve on this. He also said the two most important goals were maintaining growth and controlling inflation. Vietnam's Purchasing Managers Index, or PMI, in March and the first quarter of 2017 increased continuously, surpassing other regional countries such as Thailand, the Philippines and Malaysia, according to a recent report by Nikkei Japan. From February to March, Vietnam's PMI rose 0.4 points, ending at 54.6 points. This is the 22nd month the PMI of Vietnam has increased continuously. With the rise in PMI, an improvement in business conditions has been seen, with the number of orders increasing as well. The Purchasing Managers Index is an indicator of business conditions in the manufacturing sector in Vietnam. An index of over 50 points shows that business conditions are improving compared to the previous month. Over 90% of credit institutions in the country expect the pre-tax profit margin of this year to grow stronger than last year's. This was revealed in a recent survey conducted by the State Bank of Vietnam. According to the surveyed credit institutions, the first quarter of the year witnessed the positive interest of customers with regards to financial and banking services, with card payments being the most popular followed by the demand for loans and savings deposits. Credit institutions expect bad debts and outstanding loans to either be reduced or stay the same in the second quarter and the remainder of 2017. We have just reviewed some of the economic highlights over the past week. Up next in our crosstalk, we'll talk about support measures to help Vietnam build the national rice brand. Vietnam's rice export ranks the second in the world. However, the sector has faced several challenges due to low competitiveness in terms of prices and quality, especially as it has not had a brand in the world market. According to the Ministry of Agriculture and Rural Development, Vietnam's rice export in the first quarter of this year reached only 1.28 million tons, worth nearly 570 million US dollars, a decrease of 18.1% in volume and 17.3% in price compared to the same period last year. 
in order to improve the competitiveness of Vietnam's rice, Prime Minister Nguyen Xuân Phuc recently urged the sector to reform and build a brand for the product. So what specific measures need to be carried out? Our reporter had a talk with Dao Đức Huấn, Director of Rural Development Center Institute of Policy and Strategy for Agriculture and Rural Development about this issue. But first, let's take a closer look at the vision the Prime Minister has set for the sector in the following clip. It is time to comprehensively reform rice production, since the crop plays an irreplaceable role in the country's agriculture sector. Prime Minister Nguyen Xuân Phúc affirmed this while chairing a conference in Anzang province on March the 15th to seek ways to sustainably develop the sector in the country's rice hub of the Mekong Delta. He urged the sector to build a national brand for the product, especially as some competitors in the region, such as Thailand and Cambodia, already have one. At the conference, he set a vision for the sector to become one of the world's leading countries in rice production. Việt Nam sẽ không chỉ là một quốc gia xuất khẩu lúa gạo đạt mức kim ngạch hàng đầu thế giới mà chúng ta phải phấn đấu trong 10 đến 20 năm tới hạt gạo do người nông dân và doanh nghiệp Việt Nam sản xuất ra sẽ đem lại những giá trị gia tăng tốt nhất dựa trên việc đáp ứng một cách tinh tế các nhu cầu và tiêu chuẩn phổ quát về dinh dưỡng và dược liệu góp phần củng cố danh tiếng in order to realize this vision, Prime Minister Phuc emphasized the need to increase the scale of production by expanding production limits and establishing large rice fields based on the links between local farmers and rice businesses. Furthermore, the Prime Minister also proposed to revise the plan to restructure the national rice industry to better support rice farmers. Xin chào và rất cảm ơn ông đã dành thời gian cho chương trình. À, với chỉ đạo gần đây của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc liên quan đến phát triển ngành gạo tại Việt Nam, ông đánh giá thế nào về tiềm năng phát triển ngành lúa gạo với tầm nhìn của Thủ tướng đã đề ra? Thực tế trên thị trường quốc tế chứng minh thì Việt Nam là một trong những nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. Và đến thời điểm hiện tại thì chúng ta vẫn duy trì được cái vị trí của mình trên thị trường thế giới. Tuy nhiên thì trong thời gian vừa qua thì cái việc xuất khẩu gạo của của chúng ta gặp một số những khó khăn à, và cái sự chỉ đạo của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong cái đợt vừa rồi là một trong những cái định hướng rất kịp thời thể hiện cái sự quan tâm và cái sự quyết tâm của chính phủ trong việc mà à, tái cấu trúc nền kinh tế gắn với à, cái quá trình mà phát triển một nền nông nghiệp hiện đại bền vững trong đó thì cái đề án về phát triển thương hiệu gạo nó có một cái một định hướng rất phù hợp so với sự chỉ, chỉ đạo của thủ tướng trong việc mà chúng ta phải xây dựng một cái, cái cái sản phẩm gạo của chúng ta đi theo cái hướng chất lượng vấn đề về an toàn thực phẩm và rõ ràng là chúng ta phải kiểm soát được các cái vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm sự đồng đều cũng như là cái 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 giá trị của hạt gạo khi chúng ta đưa ra thị trường thế giới một trong những giải pháp mà thủ tướng đã đề ra đó là tăng quy mô sản xuất hay nói một cách khác là tăng hạn điền vậy ông có thể cho biết thực trạng quy mô sản xuất lúa gạo của Việt Nam cũng như là những vấn đề còn tồn tại là gì trong khoảng 5 năm trở lại đây thì cái quy mô sản xuất lúa gạo của, của chúng ta cũng có cái một cái xu hướng đấy là cái tăng với quy mô tuy nhiên là khoảng 80 phần trăm của chúng ta vẫn là những cái sản xuất quy mô nhỏ à, rõ ràng là cái việc sản xuất quy mô nhỏ thì sẽ khó rất khó trong vấn đề về kiểm soát chất lượng cũng như là đảm bảo cái cái khả năng về mặt sản phẩm để tiếp cận thị trường quốc tế giữa sản xuất quy mô nhỏ và cái chỉ đạo của thủ tướng liên quan đến vấn đề hạn điền cũng là một cái một cái giải pháp trong trong cái việc mà chúng ta nâng cao cái tính cạnh tranh trong hoạt động sản xuất ngoài cái vấn đề về mặt sản xuất quy mô thì rõ ràng là chúng ta cũng cần phải thay đổi cái tư duy sản xuất của người nông dân hoạt động sản xuất quy mô lớn giúp chúng ta có thể kiểm soát được các vấn đề về chất lượng tạo ra sự đồng đều và giảm các cái chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm đó là những cái yếu tố để có thể tạo ra sự cạnh tranh tạo ra cái lợi nhuận cao hơn đối với người sản xuất lúa gạo và trên thực tế thì rõ ràng là cái điểm yếu một trong những điểm yếu của gạo Việt Nam trên thị trường ở thời điểm hiện tại đến là cái sự đồng đều và cái gọi là cái sự tinh khiết của sản phẩm khi đưa ra thị trường vì vậy mà cái quy mô càng lớn thì cái việc kiểm soát cái vấn đề về chất lượng kiểm soát về sự đồng đều nó càng 
dễ dàng hơn và đó là một cái yếu tố rất quan trọng để chúng ta thay đổi cái hình ảnh của hạt gạo Việt Nam ở trên thị trường quốc tế. Chúng ta cần phải có những biện pháp như thế nào để thực hiện mục tiêu trên? Trên thực tế thì ở nay ở hiện nay ở đồng bằng sông Cửu Long hay là các cái vùng ví dụ như là một số tỉnh ở đồng bằng sông Hồng thì cái việc tích tụ dụng đất hay là các cái hình thức về tập trung dụng đất để sản xuất nó cũng đã diễn ra để mà xây dựng một cái nền sản xuất lúa gạo mà có một cái quy mô lớn như thế thì rõ ràng chúng ta cần một cái thời gian rất là dài cũng không thể là một hai năm chúng ta có thể làm được mà có thể là phải năm 10 năm để chúng ta thay đổi cả cả về hệ thống pháp lý cả cả thay đổi cả về một cái các cái chính sách về mặt hỗ trợ um, trong sản xuất các chính sách về vấn đề về công nghệ chính sách về các cái vấn đề về đào tạo việc làm giải quyết các vấn đề phúc lợi trong vùng nông thôn thì chúng ta mới có thể thay đổi được toàn bộ cái 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 bức tranh trong sản xuất lúa gạo trong thời gian tới. The Vietnamese rice sector is still facing several challenges such as low productivity, high use of labor and resources and high prices. Meanwhile, both harvest losses are still high accounting for 11% of total production. In addition, as the country does not yet have its own rice brand, it has caused the Vietnamese rice to become less competitive in the world market. Vì sao mà một số nước mới nổi lên như là Myanmar hoặc là Campuchia, người ta tuy là mới xuất khẩu nhưng mà đã có cái thương hiệu trên thế giới, Hàn Quốc tổ chức đấu thầu. Thế nhưng mà gạo Việt Nam đấu thầu thì lại hiện nay lại cao hơn giá gạo Thái Lan. Bởi vì làm sao gạo Thái Lan họ trúng thầu với giá là 340 đô nhưng Việt Nam lại là 3 350 đô. Thì cái việc đấy chứng tỏ rằng là chi phí của chúng ta hiện nay nó rất là cao. Vietnam has made an effort in developing new rice varieties with higher productivity and quality. However, according to some experts, it still hasn't met current needs. Bộ Tài chính cân đối về cho cái chương trình khoa học công nghệ của Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn 500 tỷ một năm cho ra sản phẩm cho ra giống tốt nhưng mà cái giống đó có được đưa ra tại trại không Meanwhile, Vietnam has been facing difficulties due to barriers from importers. For example, there were 150 Vietnamese rice exporters that meet all conditions to export to China. However, China only suspended 31 firms and granted 22 companies to export to this market. Therefore, companies which signed contracts in 2016 and intended to deliver their batches in early 2017 had to suffer from great losses and even went bankrupt. Bên cạnh việc sản xuất lúa gạo theo quy mô khá là nhỏ lẻ thì Việt Nam cũng còn gặp rất nhiều khó khăn liên quan đến việc xây dựng thương hiệu gạo. À, vậy các doanh nghiệp và cơ quan quản lý của chúng ta thì đã thực hiện đến đâu trong cái lộ trình xây dựng thương hiệu gạo cho ngành lúa gạo của Việt Nam? Gạo Việt Nam đang được thị trường thế giới đánh giá ở mức độ trung bình và thấp. Và muốn chúng ta muốn nâng cái hình ảnh đó lên trở thành gạo có chất lượng cao thì rõ ràng là chúng ta cái 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 các cái giải pháp và nỗ lực chúng ta cần phải uh, tập trung rất nhiều nhiều hơn nhiều so với chúng ta xây dựng một cái một cái một cái mới hoàn toàn với cái nỗ lực đó thì thực ra thì bộ nông nghiệp cũng đã triển khai uh, các cái giải pháp tập trung để mà triển, triển khai cái đề án xây dựng thương hiệu gạo của chính phủ ban hành và đến thời điểm hiện tại thì cái quá trình đó nó cũng trong quá trình xây dựng và đến thời uh, hiện nay thì bộ cũng đang tiến hành xây dựng một cái um, cuộc thi về uh, để lựa chọn một cái biểu trưng thương hiệu gạo và dự kiến được sẽ được công à, được phát động vào cuối tháng 4 này. Đấy là cái bước đi đầu tiên trong cái việc mà chúng ta xây dựng một cái hình ảnh thể hiện được cái thế mạnh về mặt thương mại mà chúng ta có thể khai thác đó trên thị trường thế giới. À, song song với đó thì à, bộ cũng đang tiến hành à, xây dựng các cái tiêu chuẩn chung về lúa gạo Việt Nam. Thương hiệu gạo Việt Nam nó cũng có dưới góc độ là có cả thương hiệu quốc gia, thương hiệu doanh nghiệp. À, và trong cái thời gian vừa qua thì rất nhiều doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp ở cơ ở miền Nam đã thúc đẩy các cái chuỗi ra phân phối của mình ra rất nhiều nước ở trên thế giới và cái quá trình đó cũng cho thấy rằng là bản thân các doanh nghiệp hiện nay họ cũng đã rất chủ động trong cái việc mà chúng ta mở rộng thị trường trong cái bối cảnh hiện nay thì các doanh nghiệp hiện nay cũng thực sự chủ động trong vấn đề về đề xuất các thay đổi về chính sách và năm ví dụ năm 2017 cũng là cái năm mà chính phủ cũng như là bộ nông nghiệp tập trung giải quyết rất tất cả các vướng mắc của các doanh nghiệp và tất cả các vướng mắc đấy đều xuất phát từ các cái nhu cầu và các yêu các cái tiếng nói của doanh nghiệp 
trên cơ sở là thực tiễn gặp phải những khó khăn đó thì chính phủ và bộ nông nghiệp và các địa phương đứng ra để giải quyết hỗ trợ doanh nghiệp. Việt Nam đã đặt ra mục tiêu là 20% sản lượng xuất khẩu gạo sẽ mang thương hiệu Việt và tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu vào năm 2020. Vậy thì theo ông đây có phải là mục tiêu quá xa vời trong khi việc chúng ta xây dựng thương hiệu gạo vẫn còn đang ở những bước rất là sơ khai? Cái mục tiêu đó là cái mục một cái mục tiêu mà nhiều người cho rằng là nó thực sự là nó nó khá xa so với lại thực tế ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên nhưng là với bản thân tôi tôi cho rằng là khi chúng ta có thể chúng ta đã xây dựng một hình ảnh mà có được sự đồng thuận của các doanh nghiệp và chúng ta đưa ra thị trường cùng với các cái chính sách hỗ trợ của nhà nước và sự quyết tâm của doanh nghiệp thì chúng ta hoàn toàn có thể đạt được các cái mục tiêu đó vào năm 2020. Điều quan trọng rằng là cái sự quyết tâm của cả cái hệ thống các các doanh nghiệp bởi vì trên thực tế thì thương hiệu quốc gia mục đích cuối cùng vẫn là thúc đẩy doanh nghiệp thúc đẩy các cái hoạt động sản xuất kinh doanh lúa gạo và doanh nghiệp là nền tảng để hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia tốt hơn, tham gia sâu hơn và mở rộng thị trường tốt hơn ở thị trường quốc tế. Có ý kiến cho rằng một trong những nguyên nhân trong việc thiếu thương hiệu gạo quốc gia là chúng ta đang thiếu một chiến lược, ví dụ như là một vùng sản xuất quy mô để có thể sản xuất ra được những mặt hàng chất lượng. Theo ông, liệu việc thay đổi quy mô sản xuất lúa gạo có phải là yếu tố quyết định trong việc thay đổi bộ mặt của ngành lúa gạo Việt Nam hay không? Cái sự thay đổi về mặt quy mô ấy, cho phép chúng ta đã tạo ra một cái khu vực nguyên liệu ổn định và chúng ta có thể kiểm soát được các cái yếu tố về giống, yếu tố về kỹ thuật và tạo ra một sự đồng đều của sản phẩm và có tạo ra sự đồng đều của sản phẩm như vậy thì chúng ta mới có thể chủ động tiếp cận thị trường với các các với các cái các cái đơn đặt hàng lớn rõ ràng một cái chiến lược phát triển thương hiệu gạo thì bao giờ cũng phải đi đầu trên những góc độ về những cái sản phẩm chủ lực có thể tạo ra một cái quy mô sản xuất lớn và có chất lượng cao tuy nhiên chẳng là song song với cái sản phẩm đó thì cái xu thế về dinh dưỡng, xu thế về vệ sinh an toàn thực phẩm nó đang trở thành một cái xu thế chính ở trên thị trường và sản xuất nuôi gạo chúng ta cũng phải đi theo cái hướng tiếp cận đó để chúng ta có thể xây dựng cái sản phẩm của mình à, ví dụ như sản xuất sản phẩm hữu cơ, sản phẩm được các cái chứng nhận về mặt chất lượng đấy là cái xu thế một cái xu thế rất rõ ràng đặc biệt ở các nước đang phát triển và nếu chúng ta muốn hướng đến các thị trường như châu Âu hay Mỹ thì cái định hướng đó là cái định hướng rất quan trọng để chúng ta có thể thay đổi và xây dựng được cái hình ảnh hạt gạo Việt Nam ở trên các thị trường đó. In recent years, Vietnam has been promoting a sustainable rice model by developing new rice varieties and applying technologies in production. This field is growing the new JO2 rice variety at Quế Lâm Corporation's organic farm at Thủy Bằng Commune, Thừa Thiên Huế Province. These rice fields are growing really well without the use of pesticides harmful fertilizers or herbicides. Instead, post-harvest straw from the rice is used as an organic fertilizer. Chúng tôi sản xuất theo cái phương pháp là hữu cơ. Thì là cái năng suất rất là cao. Đây là hạng được rất nhiều bệnh. Giá thành của quỷ lâm mua của chúng tôi thì là cao hơn so với thị trường là từ 15 đến 20%. Besides this model in Thừa Tiên Huế province, other sustainable rice production projects have also been launched across the country with international cooperation and support. Chọn những cái loại lúa mà phù hợp với xâm nhập mặn rồi rồi hạn nán thì hiện nay thì Bộ Nông nghiệp cũng đang tích cực làm việc với tổ chức nghiên cứu lúa gạo quốc tế IRI để triển khai những cái nghiên cứu để làm sao mà phù hợp với cái biến đổi khí hậu. A program providing environmentally friendly production methods to obtain high yields and better quality rice was also launched in Ho Chi Minh City by the Lok Choi Group, IFC, a member of the World Bank Group, the International Rice Research Institute and the Sustainable Rice Platform. Ông đánh giá thế nào về hiệu quả của các mô hình trồng lúa bền vững và khả năng nhân rộng mô hình này góp phần vào tăng sản lượng chất lượng từ đó phát triển lên một thương hiệu gạo ở trong thời gian tới. Các mô hình sản xuất hữu cơ của chúng ta cũng đã manh nha khoảng chục năm nay rồi. và rõ ràng là có những cái mô hình sản xuất hữu cơ trong nông nghiệp sản xuất hữu cơ khả năng khá bền vững. Nhưng mà ở đây nó có một cái một cái khía cạnh về mặt về mặt thị trường vì vì sản xuất hữu cơ thì cái chi phí sản xuất lớn và giá thành nó rất cao. Như vậy thì rõ ràng là cái việc mở rộng một cái quy mô ở mức độ lớn hơn thì chúng ta cũng cần phải xem xét đến cả cái nhu cầu của thị trường. À, cái chuyện thứ hai nữa là để tiếp cận vào thị trường thế giới 
thì chúng ta cũng cần phải có những cái định uh, cái, cái định hướng rõ ràng về vượt qua các cái hàng rào kỹ thuật liên quan đến các thị trường nhập khẩu uh, vì thế mà trong cái trong cái thời gian vừa qua và ngay thời điểm hiện tại thì bộ nông nghiệp cũng đã có những cái định hướng trong cái việc mà uh, xây dựng các cái giải pháp để chúng ta thúc đẩy các cái hoạt động sản xuất nông nghiệp hữu cơ uh, đấy là cái sự tham gia trực tiếp của các chính sách nhà nước liên quan đến vấn đề chúng ta có thể tổ chức sản xuất ở các khu vực có tiềm năng và chúng ta đặc biệt là một cái ở Việt Nam thì chúng ta phải xác định rất rõ ràng là sản phẩm hữu cơ chúng ta cần phải xây dựng thành một cái sản phẩm nổi trội và có một cái hệ thống phân phối rất rõ ràng và đấy là cái rất quan trọng để có thể là cái nền tảng để thúc đẩy kéo sản phẩm hữu cơ phát triển được ở trên thị trường. Trong những năm vừa qua thì Việt Nam cũng có nỗ lực để xây dựng một cái hình ảnh thương hiệu gạo Việt Nam tại một số thị trường trên thế giới. Vậy thì ông đánh giá như thế nào về những nỗ lực trên? Rõ ràng là sản phẩm của chúng ta hiện nay chúng ta xuất khẩu sang khoảng 150 thị trường. Nó có điều rằng là cái xu thế về xuất khẩu gạo của chúng ta hiện nay là chúng ta có những cái sự chuyển dịch trong cơ cấu về các cái thị trường. Khoảng 5-10 năm về trước thì chúng ta tập trung xuất khẩu rất nhiều sang thị trường các nước châu Phi. Nhưng hiện nay thì thị trường châu Á chiếm khoảng 70% thị trường cái 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 thị phần xuất khẩu gạo của chúng ta. Cái sự cái cái xu hướng đó nó thể hiện những cái sự thay đổi nhu cầu đối với ở cái thị trường nhập khẩu. Trong 2 năm trở lại đây chúng ta cũng sẽ thấy à chúng ta cũng thấy là mặc dù là cái tổng cái sản lượng gạo của chúng ta xuất khẩu so với các năm trước chúng ta có một cái mức độ giảm đi à, tuy nhiên cái cơ cấu về sản phẩm của chúng ta đã có sự thay đổi theo đó thì các cái mức độ về hạt à, sản phẩm gạo chất lượng cao gạo thơm cái cơ cao cái cơ cấu tổng số nó đã tăng lên rất nhiều trước kia thì à, 10 năm 18 phần trăm nhưng bây giờ đã tăng lên sắp xỉ trên dưới 30 phần trăm đấy là một cái sự nỗ lực rất lớn của các doanh nghiệp khi mà chúng ta đưa các sản phẩm có chất lượng cao ra ngoài ngoài thị trường chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng là cái 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 cái, 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 cái thói quen về mặt tiêu dùng của các thị trường nó cũng có cái sự khác nhau à, ví dụ như này rõ ràng là chúng ta xuất khẩu gạo sang châu Âu thì đó là người châu Âu người ta sử dụng gạo rất là ít nó khác hoàn toàn so với lại việc Philippines việc Trung Quốc khu vực châu Á sử dụng gạo hai cái hai cái 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 thói quen tiêu dùng nó khác nhau như vậy do vậy một cái cái thúc đẩy Chúng tôi cho rằng cái sự thúc đẩy xúc tiến thương mại và quảng bá hình ảnh đó để mà hỗ trợ cho các doanh nghiệp chúng ta có thể uh, nâng cao cái giá trị của sản phẩm và chúng ta có thể tham gia được trực tiếp vào các cái thị trường đó. Uh, việc tham gia trực tiếp vào các thị trường phân phối trực tiếp đến tay người tiêu dùng nó không chỉ ý nghĩa đơn thuần là chúng ta uh, mở rộng được các cái về vấn đề về sản lượng mà chúng ta là có cái cơ hội để chúng ta làm gia tăng cái giá trị và đặc biệt là chúng ta có thể đảm bảo rằng là cái sản phẩm của chúng ta đến tay người tiêu dùng đảm bảo được chất lượng như chúng ta đã có đấy là những cái khía cạnh về mặt vật quảng bá và đấy cũng là cái mà chúng ta cần phải hướng đến trong quá trình chúng ta xây dựng một cái thương hiệu và hạt gạo Việt Nam. A year ago, a Vietnamese company named Gò Mai entered the Singaporean market. According to a representative from the company, they have to follow many rules and their products have to undergo several inspection processes to check for quality. In addition, the company has to contribute an amount of rice equivalent to at least 100 tons to the government's stockpile for food safety. Unlike the current price trading companies in Singapore, which focus on competitive prices, not rice quality, Gaume aims at building a high-quality rice brand with high-quality products. We only focus on these two. The new product that we have coming uh, later this year would be the brown rice yeah because uh, Singapore's market uh, has shifted towards a healthy lifestyle Vietnamese rice has been consumed in Singapore for years however it is imported by the Singaporean importers this importer Tong Xiang company creates brands for rice in Vietnam the packaging and labeling is carried out in Vietnam before being imported and distributed in Singapore According to the importer, rice from Vietnam accounts for 30% of the rice the company imports. However, they don't have a platform for consulting the rice price. Yeah, if let's say there is a platform for us to actually have a, a rice market, example in Vietnam, if, uh, I, I think there is a Vietnam Rice Exporter Association and they can come up with a platform whereby online Uh, we are able to visit the website and have a reference.
Việt Nam có thể học hỏi gì từ những quốc gia xuất khẩu gạo cạnh tranh với chúng ta trong việc xây dựng một thương hiệu gạo? À, rõ ràng là Thái Lan và Ấn Độ cho chúng ta khá nhiều các cái bài học trong vấn đề về xây dựng thương hiệu. Mặc dù là chúng ta đi sau, chúng ta đi sau họ rất nhiều, à, chúng ta đi sau Thái Lan khoảng 20 năm, sau Ấn Độ khoảng 10 năm trong vấn đề về xây dựng thương hiệu. À, có nhiều ý kiến cho rằng là hiện nay chúng ta xây dựng thương hiệu chúng ta đã làm muộn. À, tuy nhiên rằng tôi, tôi, tôi cho rằng là mỗi một giai đoạn phát triển nó có một cái mục tiêu khác nhau. À, đến thời điểm hiện tại thì rõ ràng cái sự thay đổi về mặt chiến lược trong sản xuất cũng như trong vấn đề thương mại là cái thời điểm bắt buộc chúng ta phải có những hành động. À, các nước đã cho chúng ta thấy rằng là để mà xây dựng một cái thương hiệu thì có hai cái cạnh là rõ ràng là về mặt cái cạnh chúng ta không thể đóng vội sẽ mất khá nhiều thời gian trong vấn đề để xây dựng một cái thành công một thương hiệu đối gạo à, để chúng để toàn thế giới biết đến thương hiệu gạo Thái Lan họ mất khoảng 20 năm cái thứ hai nữa là vai trò của của nhà nước trong các cái chính sách hỗ trợ à, ở đây chúng tôi chỉ trên khía cạnh về mặt chính sách thì các chính sách sẽ tập trung rất nhiều để giải quyết những khó khăn đặc biệt là những khó khăn từ sản xuất đến đến các hoạt động về xuất khẩu à, Ấn Độ người ta cũng đã bỏ ra hàng thành lập cái quỹ hàng trăm triệu đô để có thể hỗ trợ các doanh nghiệp trong vấn đề về sản xuất và thúc đẩy sản xuất khẩu Ngoài những giải pháp nêu trên thì ông có đề xuất thêm những giải pháp nào để phát triển thương hiệu gạo Việt Nam để khi mà nhắc đến gạo thì người ta sẽ nghĩ ngay đến gạo Việt Nam Bây giờ chúng ta sản, sản, sản xuất sản phẩm không phải là để chúng ta có sản phẩm để chúng ta bán nữa, mà chúng ta phải sản xuất theo cái nhu cầu của thị trường chúng ta cần phải tạo ra sản xuất một sự ổn định cái điều thứ hai là chúng ta cần phải có một sự liên kết giữa doanh nghiệp và người nông dân cái sự liên kết này không chỉ đơn thuần nó là vấn đề về kinh tế mà nó là một cái khía cạnh nhà mặt kỹ thuật nữa liên quan đến các vấn đề chúng ta đảm bảo rằng là các cái sản phẩm của chúng ta từ sản xuất ra đến trường có một sự ổn định và có một cái sự uh, thông suốt về mặt thông tin về cái sản phẩm đó và đến hết cái thời điểm mà chúng ta chỉ tập trung vào vấn đề về về sản lượng về năng suất mà đến ở thời điểm hiện tại chúng ta cần phải đặt vấn đề về mặt chất lượng và sự ổn định về mặt sản phẩm lên hàng đầu để có thể tiếp cận được thị trường một cách tốt nhất à, cái khía cạnh thứ ba đấy là cái sự chủ động của các cái doanh nghiệp xuất khẩu bởi vì xây dựng thành công phát triển thị trường được ở thị trường quốc tế thì dựa hoàn toàn vào các doanh nghiệp người dân các tổ chức sản xuất của nông dân không thể tổ chức sản, à, tiêu thụ sản phẩm của mình ở thị trường quốc tế các cái chính sách hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp là một trong những cái cái chính sách rất quan trọng để có thể nâng cao cái tính cạnh tranh và khả năng của các doanh nghiệp sức sống của các doanh nghiệp sản xuất lúa gạo trong cái thời gian tới và đây cũng là ba cái định hướng rất quan trọng mà trong cái thời gian tới nhìn nhận trên góc độ xây dựng thương hiệu gạo thì bộ nông nghiệp cũng sẽ tập trung vào vấn đề để giải quyết ba cái khía cạnh đó để có thể thúc đẩy được và xây dựng thành công được thương hiệu gạo Việt Nam. Rất cảm ơn ông đã dành thời gian cho chương trình. Việt Nam set a target that 20% of its rice exports will have a brand recognized in the world market by 2020. In order to reach this target, all stakeholders involved, including farmers, enterprises, cooperatives and authorities, are urged to reform the sector by expanding farming scale, applying technologies to create high-quality varieties, while implementing organic and sustainable farming models to respond to climate change and increase productivity. In addition, Prime Minister Nguyễn Xuân Phúc also asked related agencies to simplify procedures to help rice export firms reduce time and costs, as well as provide them with preferential policies to expand their production. And that also wraps up this edition of BizLine. Thank you very much for watching. You can rewatch our program at vtv4.vn or youtube.com slash vtv4go. From our team here in Hanoi, until next time.